Isang babaeng complainant at ang brother ng jeweler na si Jake Justin Ebay nag-file ng acts of lasciviousness at physical injuries complaints laban sa aktor na si Tony Labuska sa Makati Prosecutor's Office Friday, June 4. Acts of lasciviousness at aggravated slight physical injuries ang mga reklamong isinampa ng dalawang complainants laban sa aktor na si Tony Labuska. Isa sa mga naghain ng reklamo ay isang babaeng hindi pinangalanan para mapangalagaan ang privacy nito. At ang isa ay si Dennis Ibay, ang kapatid ng businessman at jeweler na si Drake Dustin Ibay. Dalawang counts ng acts of lasciviousness ang inihain ng female complainant laban sa aktor. Aggravated slight physical injuries naman ang reklamong isinimpa ni Dennis dahil sa pananakal na ginawa umano sa kanya ni Tony sa insidenteng nangyari sa tahanan ng mga Ibay noong January 16, 2021. Inihain ang complainant sa mga reklamo nila sa Office of the Prosecutor sa Makati City bandang alauna ng hapon ngayong Viernes, June 4. Si Attorney Richie Tungol ang legal counsel ng mga biktima samantalang si Drake ang kanapayo bilang sakse dahil nakita niya ang di umanoy pang-aabuso at pananakit ng ginawa ni Tony sa female complainant at kay Dennis. Isang opisyal na pahayag ang inilabas ni Tony Tungol upang iditali ang pinagkatan ng mga reklamo ng kanyang mga kliyente laban kay Tony. Ayon sa statement, Ayon sa statement, two lewd acts, di umano ang sinadyang ginawa ng aktor sa female complainant, and strapping the top of my client revealing her chest area, and by forcefully holding my client by the waist and pulling her towards Mr. Labroska's lap to sit. Sinakal naman umano ni Tony ang kapatid ni Drake si Dennis. Hindi raw bababa sa apat na witnesses ang nakakita kay Tony to have actively sold alcohol to involve in himself that is why the charges were aggravated by his intentional intoxication. Ayon pa, kay Atty. Tungol, very traumatic sa kanyang mga kliyente ang mga naganap noong gabi iyon dahil first time daw ng mga itong mag-victimize ng ganoon lalo na mula sa isa sa most idolized actors of the country recently. Presently. Pagtagpa niya, Mr. Labroska being a public figure and a foreigner must learn not to be abusive of women. My clients hope that this case will encourage women and anyone who have been victims of abuses by public figures such as Mr. Labuska, whether sexual or otherwise, to not be afraid to stand up and be heard. Si Tony ay isang US citizen na nagtatrabaho rito sa Pilipinas. Sa isang eksklusibong panayam naman ang cabinet files kay Drake ngayong Viernes ng gabi, sinabi nitong sinubukan ng ano ang kampo ni Tony na kausapin sila tungkol sa mga nangyari noong January 16, 2021. Pero hindi ito natupad. They tried to sweet talk us and ask to invite us for dinner to apologize but that never happened. Ano Drake? Sinabi ni Drake na nag ang kanyang kaibigang female complainant at ang kapatid niya si Dennis nasampahan ng mga reklamo si Tony dahil inulit ito kamakailan lamang ang pambabasto sa isang babae. Lahat niya, there was a woman who came forward which Tony maligned also last May at our two restaurant. This was the turning point so we decided to enough is enough. We thought he would change and we need to stop that kind of behavior. It's responsibility to do it for the community. Hawak ng kampo ni Drake ang mga video at litrato na nagpapatunay ng di umano'y pagaspangan na ugali na ipinakita ni Tony sa tahanan nila noong January 16, 2021. Gagamitin daw nila itong mga ebidensya laban sa aktor. Hindi ito ang unang pagkakataong nasangkot sa kontrobersya si Tony dahil noong January 2019 ay naging laman din ang balita ang paninigaw niya sa isang immigration officer sa Ninoy Aquino International Airport.